ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാനൊരു ഡെസേർട്ടിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാംഗോ സാഗോ പുഡിങ്ങാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സാഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മളുടെ സാധാരണ ചൗവരിയില്ലേ അതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതുപോലത്തെ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് കിട്ടാനായിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം വേണ്ടത് കുറച്ച് ഹെവി ക്രീം ആണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള അളവ് ഞാൻ വീഡിയോയുടെ അവസാനം പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ കുറച്ച് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള പാലാണ് പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് മാംഗോ പ്യൂരിയാണ് ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് കടയിൽ നിന്ന് മാംഗോ പ്യൂരി ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ കുറച്ച് മാങ്ങ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്താൽ മതി പഞ്ചസാര ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട വെറുതെ അരച്ചെടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ചൗവരി നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചൗവരിയാണ് നമ്മളുടെ ഈ റെസിപ്പിയിലെ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സാധാരണ പായസത്തിലേക്ക് എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വെറുതെ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ കുറച്ച് പഴുത്ത മാങ്ങ ഇതുപോലെ ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സും വളരെ ഈസിയാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ബീറ്റർ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഒരു വയർ വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് മധുരത്തിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നാലേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കേക്ക് ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങിനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അത്രയും തിക്കായിട്ടൊന്നും ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇത് ആ പാകത്തിന് തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാലും കൂടി ചേർക്കാം ക്രീം എടുത്തിട്ടുള്ള അതേ മെഷർമെൻറ്റിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ റെസിപ്പിയിൽ പാലും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പാലും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മാംഗോ പ്യൂരിയും കൂടെ ചേർക്കാം ഈ മാംഗോ പ്യൂരിയും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫുള്ള് ചേർക്കുന്നില്ല ആദ്യം കുറച്ച് ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി മാംഗോയുടെ ഫ്ലേവർ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബാക്കിയും കൂടെ ചേർക്കാം ഇനി ഇതും കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് കുറച്ച് തിക്കായിട്ടൊരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് എടുക്കുന്നത് ഒരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ ഫോമിലാണ് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ കുറച്ചും കൂടെ പാല് കൂടുതൽ ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ലൂസായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ഡ്രിങ്ക് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഒരു പുഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രിങ്ക് ആയിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ മാംഗോ ഫ്ലേവർ കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബാക്കി പ്യൂരിയും കൂടെ അങ്ങ് ചേർക്കുകയാണ് ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പഞ്ചസാര ഇനി ചേർക്കുന്നില്ല മധുരം പാകത്തിനുണ്ട് ഇപ്പം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചൗവരിയും കൂടെ ചേർക്കാം ഈ ചൗവരിയുടെ അളവും നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതലോ കുറവോ ചേർക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫുള്ള് ചേർക്കുകയാണ് ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാങ്കോയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഫുള്ള് ചേർക്കുന്നില്ല കുറച്ച് ഞാനൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാണ് എന്നിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മാങ്കോ സാഗോ പുഡിങ് റെഡിയാണ് ഈ